Magandang araw, oras na para sa pinakabagong balita sa lagay ng panahon at sa mundo ng science and technology. Ako po si Jel Miranda and we welcome you to DOS TV, Science for the People. Sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang ng galing at talino ng mga Pilipino, kilalanin ang isang natatangi inventor na itinanghal bilang grand winner sa Outstanding Invention or to class Award category ng 2016 National Invention Contest and Exhibits dahil sa kanyang nakamamanghang invention na leak sealing valve for brake system of motorized vehicles. Dito lang yan sa Sinesyensya. Ako po si Melchor Hinyosa na dati pong driver sa El Joda Transport. Bumibihay po ng Sinigawan Santa Cruz. Nung po ako ay bata pa lang, namatay yung aking father ng 1983, ay siyempre po, apat kami magkakapatid, ay mother ko na lang magbubuhay. Ay nagtitinda-tinda lang po ako sa palengke. Mga gulay, ganun. Yun ang hanap buhay na ginagawa ko. Ang nangyari po sa kanya nung maliit pa siya, nung siya nag-aaroon na. Minsan nasa kapatid ko, minsan sa kapatid niya. Kalipat-lipat po siya eh. Gawa nang sa hirap ng buhay, hindi kinukuha ng mga kapatid niya. Siguro po yung nakabuo sa kanyang pagkatao yung palipat-lipat niya. Parang nag-anong isip niya eh, naging matured. Sa murang edad po, nagpapasada po ako ng pedicab, tapos nagpapalayan po. Ang aking pag-aaral, halos ako po nag-sustain. Uh, nagtatrabaho po ako pag Sabado at Linggo, nasa palayan po ako. Para po sa harvest time, may pang-enroll naman ako sa so ganun po. Yan naman pambaon ko, nagpe-pedicab naman po ako. Yung lifestyle ko po kasi noon, ay ako po hindi ako mahilig yung mga barka, barkada na maraming barkada. Lagi po akong nagsosolo lang, mga moron yung mga kaibigan ko po matatanda. Kaya yung mga payo nila, yung mga ideas, parang nagmature agad po yung isipan ko. Tapos lagi nilang tinuturuan na mag-aral ako ng alamin ko mga trabaho. Kaya po nag-start din maging makutingting din. Siguro built-in din po sa akin na um, malikot ang isip. So ganun po, maraming po siya akong kahiligan ko dyan. Lagi akong mag-experiment din ng iba-ibang mga bagay pa. Nang 1998, nang nakilala ko si Mel Chorinosa, hindi pa siya driver, jeepney driver. At siya noon ay nagtatricycle pa lang. At sa amin na halos siya natuto magmaneho ng jeep. Mabait na bata yan si Mel, masunurin. Parang naging kapatid ko siya, parang ganun yung naging turingan namin. Ako po'y nasa Dubai noon, eh, nagbakasyon po ako sa Laguna, doon po kami nagkakilala niyan. Bali, ano, driver siya ng jeep. Tapos sa hirap ng pamamasada, yung init, kasama niya ako, pangungon doktor. So, noong panahon po noong 2010, ay meron po akong mga suki na pasahero na, mga arki-arki na po ng van. Naarkila po ako nung pinsang ko na dati ko nang sinusundo sa airport. So medyo matagal po yung paghihintay, siguro mga dalawang oras bago pa dumating. Eh, sa paghihintay ko po, naisip ko na mag-check up, tingnan yung uh, aking fluid, yung preno. Eh, yun, naglaro po sa isipan ko na pagka nag-tumagas yung brake fluid mo, 
nauubos yung laman ng brake fluid, nawawala po yung hydraulic pressure, nawawala po ng preno. So na-trigger yung isipan ko po na how about magkaroon na makabuo ako ng device to prevent the, the case na nalulusbay po yung sasakyan. Ang unang-unang nakalam sa pamilya ko ay walang iba kundi ang asawa ko kasi nung in-sketch ko siya, ay siya mismo ang nakapanood habang ginagawa ko yung sketch ng brake fluid ceiling valve. Nung sinabi niya sa akin yun, natuwa ako kasi alam ko na ma magagawa niya yun. Kaya sabi ko, sige, pagpatuloy mo yung iyong yan, sabi ko, baka di yan tayo gaganda ang buhay, sabi ko ganun. Sabi niya, ang problema ko lang, financial, sabi niya ganun. Nakilala ko siya kasi siya ang nag-drive nung inarkila kong sasakyan para kumuha ng gamit ko doon sa Perotso. O naalala ko no, nung nag-garden nag kami doon sa, doon sa Palayan, nag-garden kami, tapos nabanggit na sa akin na, pare, meron akong ano eh, meron akong invention na ano. Kaso walang, walang susuporta, baka magsusuporta mo pa para kahit ka kaunti lang ba. Yun, di sinuportahan ko naman siya kung na kailangan siya ng kaunting halaga para doon sa pagpa, pag-develop nung, ano, nung invasion niya. Yan, ako nagsuporta sa kanya. Sa hirap ng buhay dito, ako naman may natagong kaunti yung mga natitira ko na galing sa pensyon. Yan. Unang-una, kaya ako nagduda sa kanya, hindi naman siya nakatapos pag-aaral at wala naman siya ang kakayahan para mag-develop talaga ng kanyang invention. Kaya hindi talaga kami naniniwala. Masakit kasi walang naniniwala sa kanya. Tapos siya daw ay ano yung mayabang ganun. Habi ko yan mo. Habi ko manalik ka lang sa ganun ganun. Sabi ko, sa Panginoon ka kumapit. Sabi ko, ako naniniwala sa iyo. Ang daming nagsasabing ganun doon sa balian. Na tinatawanan niya, nahambog naman niya, sabi nila. Sabi ko, huwag mo silang pakinggan. Sabi mo ganun, yaa mo sila. Kung hindi maniwala sa iyo, basta yung paniwalaan mo yun, sarili mo. Sabi ko, um, ayun, pinagpatuloy-tuloy nga niya dahil lagi ko siyang inaano, lagi ko sinasabi sa kanya, huwag kang tumigil, sabi ko. At yung bawat isang driver talagang kinukutya siya, o tigilan mo na yan, walang mangyayari dyan. Talagang halos lahat ng driver, wala talagang naniniwala eh. Yun, ako lang ang talagang isa nung matesting ko yung kanyang invention, okay. Sinasabi ko sa kanila no, na uh, wag muna nating husgahan yung, yung bata o yung tao kasi hindi natin alam, ba, baka banda-banda ron eh, makatulong sa atin. Ah, pinapayaw ko lang siya na ano, sabi ko, eh, ganyan talaga pare, kasi ano naman yan eh. Uh, Imbensyo naman eh, kung hindi sila nang niniwala eh, tayo naman ang magkasama, bakit uh, pansinin mo sila? Masakit, kaya lang eh, hindi ka naman dapat mag-rely sa kanila kasi nga, kailangan gumawa ka ng para sa iyong sarili, kakamubuhay mo. Kaya po, hindi ko po halos pinansin din yung kanilang mga, yung mga salita. Mas nanindigan ako dun sa aking na, naiintindihan. So, yun po naging pundasyon po ng aking pagbunong ng ulit siling bag. Si Ginoong Melchor Henyosa po ay unang lumapit sa MIRDC o Metals Industry Research and Development Center na under din po ng DOST. Ang MIRDC po ang nag-refer sa kanya sa TAPI. Ang MIRDC po, sila po yung sa more on technical side kasi sila po yung research and development center talaga. So tinulungan po siya in terms of design. Ang TAPI naman po sa pagko-commercialize na halos kasi tapos na po yung R&D na part niya. So, dun sa prototype, tinulungan na namin siya mag-produce ng commercial prototype. Uh, kailangan na lang po niya ng mga financial assistance, basically. 
para dun sa pagpo-produce ng kanyang product. Isang set siya ng LSB, tapos meron din kaming uh, pre-novide ng mga ceramic na molde. Consumable yun. Kasi para natin ma-perfect ang isang technology, kailangan ng trial and error. Humingi rin siya ng tulong sa amin sa pilot production. Kasi noong time na yun, uh, medyo mahal yung presyo ng leak sealing valve. Uh, mataas yung labor cost niya, mataas yung materialis niya. Kasi kapag pinuproduce niya siya, uh, pira-piraso lang, hindi siya for mass production. So kahit nagko-commercialize na si Mr. Henyo sa marami pa rin nakita na kailangang baguhin or ayusin dun sa kanyang LSP. Po, ang brick leak ceiling valve, napakarami po niyang uh, standard accessories. Bago po siya mabuo, bawat, bawat o-ring, oil seal, ay hinanap ko pa po bawat supplier niyan. At talaga pong napakahirap hanapin yung mga isasangkap dyan hanggang sa nabuo po yan. Sa tapi po, ang tulong nila talagang uh, I appreciated ko po ang tapi sapagkat uh, almost mga 60% ng narating ngayon ng brick leak ceiling valve ay nandyan po si tapi. 2015 na perfect, 2010 po nag-start. So mahaba po yung uh, development period pero along the way po ay tinutulungan po ako ng tapi. So itong NICE, yung National Invention Contest and Exhibit, uh, siya ay ginanap nung last week of July 2016 sa SMX Mall of Asia, Pasay City. Nung time na ito, nung sumali si Mr. Henyosa, ang naaalala ko, uh, medyo hindi, hindi siya ganun ka-focus eh dahil nung time na yun, at nasa ospital yung misis niya para ipanganak yung bunso niya, yung bunso niyang anak. Pero during the interview ng mga nung panel of judges, nasagot naman niya lahat ng mga questions na ibinato sa kanya ng mga judges. Ang dami nga nila laban-laban dun eh, na ng mga inventor ay sabi ko, Nel, bakit hindi ka tinatawag? Sabi ko gano, na halos matatapos na eh. eh Pabayalan niyo nanay, sabing gano'n. Ayo, ma, nitong panghuli, nung siya nang tawagin, ang ba talaga ako'y lundag, <laughs> ako'y tulo ang luha, talaga nung tawagin na yan, yun pala ang first nung. Nakaka-overwhelm lang talagang uh, sa pangyayaring ito, ay parang may himala, hil, himala din kasi nga, sa kagaya ko naman po na driver, ay nakasold lang po ako ng isang device na mag-sold uh, sa loose brake accident. Ay ito, nagpapasalamat ako na parang uh, karangalan para sa akin, at Naka, nanalo po yung aking leak ceiling bag. Kaya ako uh, na-convince na mag-invest uh, dito sa leak ceiling bulb. Um, alam naman natin dito sa Pilipinas ang pinaka mode of transportation ng uh, mga Pilipino. Um, Pinakamarami talaga is, uh, is jeep. So, Nag-inexplain sa akin ni Sir Melchor na itong, itong um, leak ceiling valve, nga ina-address niya yung mga loose brake accidents. Since life-saving uh, product siya, kaya ako na-convince. Maganda sa kanya, ano, malawak ang kanyang pag-iisip sa kanyang pananaw kung paano tayo mapapunta pa doon sa mas better life talaga. Katulad ng mga nagbamaniho na yung tulungan niya para maging safety sa daan, lalo ng mga pasahero. Nag-finance po ang TAPI para sa 160 pieces na brake leak ceiling valve to produce. Tapos po, nag-funds din sila para sa aking molde na two cavities. At sa ngayon po nga, ongoing po yung, uh, yung pong 160, nabuo ko na po yun, na ikabit na rin po, na-distribute na. Then yung molde naman po, ongoing kasi meron po akong molde na exe. Ang leak ceiling valve, yan talaga ang tinitingnan namin magiging main product namin. Kasi based sa aming pag-aaral, talagang napaganda kasi nito. So most probably may mga plano kayong magdagdag ng mga makina para makikita namin ang market. Si Mr. Henyosa kasi, dun sa pakikitungo namin sa kanya, ang napansin ko sa kanya, matyaga siya at hindi siya tumitigil sa isang bagay hanggat hindi niya nakukuha yung gusto niya. Sa amin, on our part, syempre uh, excited din kami, masaya din kami para sa kanya kasi alam nga namin yung mga, yung mga pinagdaanan niya. Maliban dun sa pagiging matsaga niya, hindi siya mabilis na masiraan ng, ng loob. No? So matatag yung kalooban niya, lalo na nag-start siya as uh, jeepney driver.
Pag nakakabit po na po itong ating brake leak sealing valve, itong sasakyan na po na ito ay protected na po para sa loose brake accident. Pag uh, yan po ay nagloko po yung kanyang preno, meron po siyang uh, just consider na check valve. Yung depletion of fluid, mapipigilan po yan, then pump again your brake pedal, titigil po kasi may tatlong uh, damage wheels brake, which is very, very powerful to control the vehicle. So, masasave natin yung sasakyan, uh, wala tayong madadamay, makaka Diretso po yung pag-deliver ko, whatever, kung ano pang dinideliver nitong sasakyan na to. Uh, ako po si Melchor Henyosa, CEO po ng Henyosa Technologies sa Silang Cavite. Good morning sa inyong lahat at uh, ako si uh, Nico Speñaranda para magbigay ng uh, ating uh, latest update to, tungkol kay Tropical Storm Odette. So uh, kagabi, uh, as of uh, mga 8 p.m., itong si uh, Tropical Depression Odette ay naging uh, isang tropical storm. And then nag-intensify din ito slightly uh, early this morning. So... Um, while traversing itong area ng nord along the northern coast o sa mga hilagang baybayin ng northern Luzon. So, uh, kaninang umaga, uh, the center of Odette o yung sentro po ng bagyong Odette ay nasa vicinity ng Kalanasan, Apayao. So, yun po yung sa may uh, northern slopes ng Cordillera. Kaya naman, uh, may nakita natin na inuulan po yung areas doon. And then, lumakas po ito, 75 kilometers per hour malapit sa gitna at may pagbugso or gustiness na umabot sa 120 kilometers per hour. At uh, kumikilos po ito slightly uh, pa west-southwest at 24 kilometers per hour. So, ito po yung latest image ni Odette. So, nakikita natin na um, most sinaapektuhan nga nito yung extreme northern Luzon and yung mga kabundukan. And then... Uh, pagdating kasi nito sa may west coast ng northern Luzon, uh, yung mga outer rain bands na o yung mga kaulapan niya ay makakaapekto na dito naman sa western sections ng uh, uh, northern Luzon. So of course, um, hindi magandang kombinasyon po yung bundok at uh, uh, tama ng hangin kasi pag tumama po yung hangin, na enhance po ng bundok yung uh, mga pagbuo ng mga ulap na pwede po magdala ng mga ulan. So, in, in, inaasahan natin uh, uh, later today, so, ay um, magiging maulan naman dito sa western part ng uh, uh, northern Luzon. So, meron na po tayong uh, nakikita ng uh, uh, senyalis na nangyari po yan. At, uh, okay, tingnan naman natin yung track. So, um, in addition po doon, um, Makikita kasi natin, uh, mostly kasi dahil wala ng habagat, tuyo yung hangin na nahihilian niya, kaya naman uh, hindi masyadong maulan sa southern Luzon kahapon sa ngayon. Mostly po kasi yung mga ulan dito na sa norte dahil yung hangin natin easterly na, uh, dahil transition period na po tayo. So ang mangyayari po, pag umandar na po dito ng konti yung bagyo, palabas ng uh, landmass ng uh, Luzon, uh, may induce naman yung kaulapan dito sa western section ng Luzon. Nagsisimula na po dito sa may uh, western section ng uh, uh, Mimaropa. So yung northern Palawan sa uh, occidental Mindoro may mga paulan. Pero dito sa may Metro Manila sa areas ng Sambales, most likely uh, magsimula pa ito mga mamayang hapon. Pero wala naman tayong nakikitang critical na... Uh, uh, klase ng pag-ulan. So, magiging maulan lang and mostly po, kalat-kalat uh, na ulan lang ito. So, hindi naman source for concern. Okay. So, ito yung, uh, papakita ko po yung image, uh, sequence ng images, ilang images nung nag-landfall uh, sa konteksto. So, mahirap po maintindihan yung radar. Ito po yung mga nak nakuha ng radar na mga ulan, ulap na may dalang ulan. So yung itong kurbada na to, nandito po yung sentro nung bagyo kagabi. So mga alas 12 po ito. 
And then, sa sunod na sequence, sa sunod, kita po natin, meron pong bilog dito. Ito po yung uh, Santa Ana, Cagayan. So, yung area na to, Cape, uh, uh, meron po ditong Cape o yung nakausling bahagi ng uh, kalupaan ng Northern Luzon. So, uh, opo, dito po area, uh, banda dito, Palawig Island. Ito po, Santa Ana, uh, bayan na Santa Ana. Ito po yung sentro ni uh, Odette kagabi o kaninang madaling araw. So pag makita natin, ayan po. So sa sunod na frame, nakita natin ito na yung sentro niya. So ito po yung mga kurbada na mga kaulapan niya. So ito po, umiikot po yan patungo dito sa sentro. So dumaan na po kagabi. So ito po ay alauna. So kita natin, um, nandito po yan. So yun po yung uh, landfall. So kanin nung uh, mga alas 12, uh, 10 past 12 kagabi, ayan po nasa dagat yung sentro and then after mga 20 minutes ay ayan na po pa landfall na doon sa dulo ng Luzon. And makikita din natin itong uh, mga kaulapan na bumabaling dito sa areas ng uh, Cordillera uh, region uh, kanina madaling araw. Ayan po. So makikita naman dito sa radar ng mga sa panahong iyon ay uh, talagang ang mga pagulan dito po sa mga ma lugar malapit sa baybayin o yung coastal areas ng uh, northern Luzon saka yung mga nasa slopes ng Cordillera. Okay. Ito po yung track ni uh, Odette. So kaninang uh, umaga uh, na mataan siya dito po yan. So uh, Inaasahan natin mga mamayang hapon na sa labas na po ng uh, kalupaan ng Luzon, itong uh, si Odette. So yung sentro ni Odette. At pag nangyari po yan, yung mga kaulapan, so sa sirkulasyon niya, yung sinabi ko kanina, uh, dito naman po may induce yung mga paulan sa western section uh, dahil sa ikot po ng bagyo. And inaasahan din natin uh, dito sa area po ng southern Luzon, uh, although... Um, mas uh, may chance na uh, may ulan tayo pero hindi naman natin inaasahan na tuloy-tuloy na walang humpay na ulan. So mga, may mga mararanasan lang tayo na mga bugso-bugso ng ulan dito sa Metro Manila. Mostly po kasi yung ulan nasasalo na dito sa may Batangas and Cavite sa Kabataan. So hindi po kasi malakas yung uh, hatak niya at wala naman pong habagat. Okay. And then ito po yung posisyon ng bagyo Uh, bukas ng madaling araw. So, nasa labas na ito ng par. Inaasahan natin na lalakas itong bagyong ito uh, habang uh, tinatahok po yung direction na de general direction ng Hainan. Uh, Hainan Island po, yan po yung isla sa China. At ito po ay uh, patungo uh, hanggang dito po sa may uh, area po ng Hanoi, Vietnam. Itong uh, si Tropical Depression uh, o that. Ang international tropical storm po. Ang international name niya dahil tropical storm na po, para sa kaalaman ng ating mga kababayan, ang pag-international name po, uh, ibig sabihin tropical storm na po yung bagyo. Uh, kaya po tayo may pangalan kasi ang tropical depression, uh, hindi po yan kinoconsider sa international, tayo lang po. Uh, kaya kailangan may iba tayong pangalan. So pag naging tropical storm na po yung lakas, dun po siya nare-recognize na ng mga ibang uh, agencies. Okay. Okay, so dahil po dyan, meron po tayong uh, signal number two dito po sa Batanes, Cagayan, uh, Babuyan Group of Islands, and then dito din po sa Apayao at Ilocos Norte. So ang inaasahan nating weather, of course, nakakaranas na sila ng masungit na panahon. Uh, mostly po yung mga ulan, uh, high risk po dun sa mga uh, uh, bundok, bulubunduking lugar. So yung Cordillera areas, yung mga... Uh, mga talampas at mga uh, valley ay uh, of course yung mga may risk ng flash floods and landslides doon. And then ang isa pang risk factor ng bagyong ito ay uh, yung sa area po ng uh, dagat, napakaalon po ng dagat dyan at uh, delikado po talaga sa ating uh, mga kababayan na maglayag doon. And uh, dito naman, binabana natin yung, uh, well, itong mga areas na ito, nadagdag po yung La Union at Benguet, dun sa listahan natin ng may signal kahapon. So, Isabela, Abra, Kalinga, 
Mountain Province, Ifugao, Ilocos Sur, La Union at Benguet po. Signal number one, hanggang mga 60 kilometers per hour lang po yung inaasahan nating hangin and improving na po yung weather condition dun sa kanila, uh, especially pag palabas na po itong uh, bagyo. But of course, sinabi natin kanina, yung mga western section po ang uh, uh, makakaranas po ng maulan na panahon, uh, particularly dito sa area po ng uh, Ilocos region. So kasama na po dyan ng Abra, pati yung uh, Benguet. And then, um, dito naman sa Metro Manila, uh, hindi naman malalakas na ulan ang inaasahan natin. Meron lang tayong chance ng uh, mga uh, occasional rains po, ano, light to moderate rains. And uh, mas madalas po yung ulan dyan, banda sa Cavite, saka sa Mindoro uh, na area. And uh, of course, pati na rin po sa Northern Palawan, yung area po ng uh, Coron, El Nido, saka uh, uh, meron po yung mga pag-ulan na mararanasan. Improve weather condition expected by Sunday. So wala po tayong habagat, so pag alis po ng bagyo, agaran po gaganda naman yung panahon natin. And uh, yun nga, ang uh, pag-exit po ng bagyo mamayang gabi at or uh, madaling araw bukas. And uh, sinistress po namin, ano, uh, maalon po talaga dyan sa area po ng Northern Luzon. So uh, ipagpaliban po muna ang uh, paglalayag sa areas na yan. Yan po ang ating latest weather um, update sa, uh, sa ngayong umaga. Maraming salamat. DOS TV would like to thank Filipino Creazione de Mano, Incorporated. Visit their showroom at Ground Floor Lobby, PSMBFI Building, 318 Santon Road, West Crame, San Juan City. CITAV, the world's leading source of reliable and authoritative news, views, and analysis on information about science and technology for global development. Visit their website at www.citav.net. And that's it for today. For more information, just log on to www.dostv.ph and visit our social media accounts. Abangan din ang update sa lagay ng panahon mula sa DOST Pag-asa tuwing alas 5 ng umaga at alas 5 ng hapon. Always remember, in progress, science is the key. Kaya sabay-sabay tayong makiisa at gamitin ang siyensya. Kami ang DOST-V, the program that delivers science for the people.